ഹായ് എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആൻഡ് ടോർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പവർ എന്താണ് ടോർക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് സംശയമുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഈ പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫൺ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് തൊട്ട് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശക്തി അതാണ് ടോർക്ക് വാഹനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുള്ളിങ് പവർ എന്ന് പറയും വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശക്തി ഇത്ര ശക്തിയിലാണോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഞ്ചിൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശക്തിയിൽ എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് പവർ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടോർക്ക് കൂടുമ്പോൾ ടോർക്ക് കൂടിയാൽ പവർ കൂടും അതേപോലെ ഒരേ ടോർക്കിൽ റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എം കൂടിയാലും പവർ കൂടും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റും ടോർക്കും ആണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടോർക്ക് ഇനിഷ്യലി നല്ല ടോർക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് ഇനിഷ്യൽ ബി എച്ച് പി കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ ടോർക്ക് കുറഞ്ഞ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഹൈ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ബി എച്ച് പി കൂടുന്നത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ് ബി എച്ച് പി ഉള്ള വാഹനത്തിന് ഇനിഷ്യൽ ടോർക്ക് നല്ല കൂടുതലാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള വാഹനമായിരിക്കും അല്ല ടോർക്ക് ഒരു ലീനിയറായിട്ട് കുറഞ്ഞ ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹൈ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും അതിൽ ഈ പറയുന്ന നൂറ് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സംശയത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരേ പവറും ടോർക്കുമുള്ള രണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പെർഫോമൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കുറച്ച് വേണ്ടി സംശയമാണ് ഉദാഹരണം ഒരു നൂറ് ബി എച്ച് പി ഉള്ള വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സമയത്തും ഒരേ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ ഇനി നമുക്ക് പവർ ആൻഡ് ടോർക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് ബി എച്ച് പി ഉള്ളൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതിൽ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ആർ പി എം എത്ര റൊട്ടേഷനിൽ കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് ബി എച്ച് പി വണ്ടിക്കുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് അതേപോലെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം ടോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു നോക്കാം ഐ ഡി ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ വണ്ടിക്കുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബി എച്ച് പി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി നമ്മൾ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് അതേപോലെ നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം ടോർക്കിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അതൊരു രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി ആകുന്നു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എം ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം ടോർക്കായ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ള ശക്തിയിൽ എനിക്ക് കറങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ബി എച്ച് പി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം തൊട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം വരെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ വലിയ പിടിപ്പിക്കാതെ നോർമലായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബി എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിനകത്ത് എത്ര ബി എച്ച് പി എത്ര ടോർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പുള്ളി കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൂടുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി
രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്ണം ടോർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നൂറ് ബി എച്ച് പി മുന്നൂറ് ബി എച്ച് പിയിൽ രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് ബി എച്ച് പി കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കുതിരശക്തിയുടെ പകുതി നൂറ്റമ്പത് ബി എച്ച് പി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാലായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇരുന്നൂറ് ബി എച്ച് പിക്ക് മുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഈ എഞ്ചിൻ റിയൽ വേൾഡിൽ ഏത് എഞ്ചിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു ടർബോ എഞ്ചിൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഞ്ചിനാണിത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എമ്മിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആർ പി എം ബാൻഡിൽ അതായത് ടർബോ കിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നവിടം തൊട്ട് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എം വരെ സ്റ്റഡി ടോർക്ക് തരുന്ന എഞ്ചിൻസാണ് ടർബോ ഡീസ് ടർബോ എഞ്ചിൻസ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഞ്ചിൻ നോക്കാം ഇനിഷ്യലി ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ടോർക്കിലാണ് എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് അത് ഒരു രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ശക്തിയിലാണ് എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ബി എച്ച് പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്കായ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപതോളം ബി എച്ച് പിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ് ബി എച്ച് പി അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം ബി എച്ച് പി നമുക്ക് മൂവായിരം ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇത്രയും പവറും ടോർക്കും കിട്ടുന്ന വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു ലോഡ് വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള എഞ്ചിൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പവർ ബാൻഡ് അതായത് ആയിരം തൊട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിന് ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം ബി എച്ച് പി മാക്സിമം ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് ആർ പി എം കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഭാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് ബി എച്ച് പിയും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്ണം ടോർക്കുമാണ് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ അതേ ടോർക്ക് ഫിഗറാണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടായിരം ആർ പി എം മുതൽ നാലായിരം ആർ പി എം വരെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്ണം ടോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്ണം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് പെർഫോമൻസിൽ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനിഷ്യൽ നമ്മൾ ആയിരം ആർ പി എം ഐ ഡി ജിന്ന് വരാനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ബി എച്ച് പി പത്ത് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം ആർ പി എം ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം ടോർക്കും അമ്പത് ബി എച്ച് പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവായിരം ആർ പി എമ്മിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം ടോർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ബി എച്ച് പിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ബി എച്ച് പി എഞ്ചിൻ ഓടിക്കുന്ന ഫീലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഒരു രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിന് ശേഷമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ലൈവ് ആയി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിന് ശേഷം ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരം ആർ പി എം കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ തന്നെ അതേ പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഈ നമ്മൾ തേർഡ് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ വാഹനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പവർ ആൻഡ് ടോർക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക എത്ര ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ വരുന്നത് അതേപോലെ എത്ര ആർ പി എമ്മിൽ ടോർക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആർ പി എം ബാൻഡ് കാണും ആ ഒരു ആർ പി എം ബാൻഡിൽ ആവശ്യത്തിന് പെർഫോമൻസ് വാഹനം തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം ഗൈഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വശത്തിൻ്റെ പവറിൽ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ വണ്ടി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന